സെപ്റ്റംബർ പതിനാറ് ഇന്ന് ഓസോൺ ദിനമാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഓസോൺ പാളിയെക്കുറിച്ചും ഓസോൺ പാളി എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നതിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം എന്താണ് ഓസോൺ പാളി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓസോൺ പാളി ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കവചമാണ് അതായത് ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കവചം ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഓസോണിൻ്റെ അഥവാ ഓ ത്രീയുടെ അളവ് കൂടുതലുള്ള പാളിയാണ് ഓസോൺ പാളി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന അൾട്രാ വയലറ്റ് രശ്മികളിൽ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനവും ഈ പാളി ആകിരണം ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് ഈ പാളി കൊണ്ട് ഭൂമിക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടമെന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയിലുള്ള ജീവികൾക്ക് ഹാനികരമാകുന്നവയാണ് അൾട്രാ വയലറ്റ് രശ്മികളെന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം പത്ത് മുതൽ അൻപത് കിലോമീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിലാണ് നമ്മൾ ഓസോൺ പാളി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ ഒരു സുരക്ഷിത കവചത്തിന്റെ സ്ഥാനമെന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോറ്റോസ്ഫിയറിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായി നമുക്ക് പറയാം ഓസോൺ പാളിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇത് എല്ലാ പ്രദേശത്തും ഒരേ കനത്തിലും ഒരേ രീതിയിലുമുള്ള ഒരു പാളിയൊന്നുമല്ല ഇതിന്റെ കനവും സ്ഥാനവും ഒക്കെ തന്നെ ഓരോ മേഖലയിലും വ്യത്യസ്തമായി തന്നെയാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് ഓസോൺ പാളി ആരാണ് കണ്ടെത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഫ്രഞ്ച് ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരായ ചാൾസ് ഫാബ്രി ഹെൻട്രി ബിഷൺ എന്നിവരാണ് ഇതിന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷുകാരനായ ജി എം ബി ഡോപ്സൺ ഇതിന്റെ ഘടനയെയും ഗുണങ്ങളെയും പറ്റി മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം സ്പെക്ട്രോഫോമീറ്റർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു ഉപയോഗിച്ച് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലുള്ള ഓസോണിനെ അളക്കുവാൻ സാധിക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിനും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടിനുമിടയിൽ അദ്ദേഹം ലോകവ്യാപകമായി ഓസോൺ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ശൃംഖല തന്നെ സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി അത് ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നും ഓസോൺ പാളിയിലെ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്മരണാർത്ഥം തലയ്ക്ക് മീതെയുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഓസോണിന്റെ ആകെ അളവിനെ വിളിക്കുന്നത് ഡോപ്സൺ യൂണിറ്റ് എന്നാണ് എല്ലാ വർഷവും സെപ്റ്റംബർ പതിനാറ് ഓസോൺ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് പോലും ഓസോൺ പാളിയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഓസോൺ പാളിയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് വഴിയെ നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഓസോൺ പാളി രൂപപ്പെട്ടത് സയൻസ് പരമായിട്ട് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യനിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന അൾട്രാ വയലറ്റ് രശ്മികളിൽ യു വി സി എന്ന അൾട്രാ വയലറ്റ് രശ്മി ഓക്സിജൻ തന്മാത്രകളിൽ പതിക്കുമ്പോൾ അവ വിഘടിച്ച് രണ്ട് ഓക്സിജൻ പരമാണുക്കളായി വേർതിരിയാൻ ഇടയാകുന്നു എന്നാൽ വായുവിൽ മിക്ക മൂലകങ്ങളുടെയും പരമാണുവിന് ഒറ്റയ്ക്ക് നിലനിൽക്കാനാവില്ല ഓക്സിജന്റെ കാര്യത്തിൽ അത് മറ്റൊരു തന്മാത്രയുമായി കൂടിച്ചേർത്ത് ഓസോൺ തന്മാത്ര ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതാണ് ഓസോൺ പാളിയുടെ രൂപകൽപ്പനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള വാദം ഈ ഒരു പ്രക്രിയ കണ്ടുപിടിച്ചത് സിഡ്നി ചാപ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് വരെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ഗണിത ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഇതിനു പുറമെ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിന് സമീപം മറ്റ് രീതികളിലും ഓസോൺ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് മിന്നൽ എന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ഇതിന് ഒരു കാരണമാകുന്നത് സത്യത്തിൽ മിന്നൽ എന്നത് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൈദ്യുത സ്പാർക്ക് പോലെയാണ് അതുപോലെ മറ്റു വൈദ്യുത സ്പാർക്കുകളും ഓസോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വൈദ്യുത മോട്ടോറുകളാണ് ഒരു ഉദാഹരണമായി പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് ലിഫ്റ്റുകളിലും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്ന വലിയ മോട്ടോറുകൾ കൂടുതൽ ഓസോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് മോട്ടോറുകളെ കൂടാതെ ഓസോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങളാണ് ഫോട്ടോ കോപ്പിയറുകൾ ടെലിവിഷൻ സെറ്റുകൾ ലേസർ പ്രിന്ററുകൾ തുടങ്ങി പ്രവർത്തനത്തിന് ഉയർന്ന വോൾട്ടേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നവ ഓസോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് തന്നെ ഒരു വൈദ്യുത യന്ത്രത്തിൽ നിന്നുമാണ് ഇതുകൂടാതെ മനുഷ്യരുടെ ചില പ്രവർത്തികളും ഓസോൺ ഉണ്ടാകുവാൻ ഒരു കാരണമാകുന്നുണ്ട് നൈട്രജന്റെ ഓക്സൈഡുകൾ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് മീഥേൻ പോലത്തെ എളുപ്പത്തിൽ ബാഷ്പീകരിക്കുന്ന ചില ജൈവ രാസവസ്തുക്കൾ എന്നിവ സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പ്രതിപ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് ഓസോൺ ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രധാനമായി നഗര പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഇത്തരം രാസവസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്കിലും ലിറ്ററുകൾ ദൂരെ വരെ ഇവ എത്തിച്ചേരാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഓസോൺ പോട്ടോ കെമിക്കൽ
പക്ഷേ ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സൂര്യനിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന അധികമായി വരുന്ന അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളിൽ നിന്ന് ഒരു രക്ഷാ കവചമായിട്ട് ഓസോൺ പാളി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതൊരു വസ്തുത തന്നെയാണ് പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഈ ഓസോൺ പാളിയിൽ വലിയ തരത്തിലുള്ള വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓസോൺ പാളിയെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി നിരവധി നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ തന്നെ ലോകത്തുണ്ട് ഈ നിരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാണ് ഓസോൺ പാളിക്ക് പല തരത്തിലുള്ള വിള്ളലുകളും കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും അത്തരത്തിലുള്ള വിള്ളലുകൾ പരിഹരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ മനുഷ്യർ തന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തേ മതിയാകൂ എന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാ പഠനങ്ങളും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓസോൺ പാളിയുടെ നാശം ഇപ്പോൾ സത്യത്തിൽ മനുഷ്യൻ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രധാന വിപത്തായി തന്നെ മാറിയിട്ടുണ്ട് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് അതുപോലെ നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് ഹൈഡ്രോക്സിൻ അറ്റോമിക ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ എന്നിവ ഓസോൺ പാളിയുടെ നാശത്തിന് കാരണമാകുന്നവയാണ് മനുഷ്യ നിർമ്മിതങ്ങളായ ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രോമോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ എന്നിവയാണ് ഓസോണിന് ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണിയായി ഇന്ന് ലോകത്തുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രോ ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ ഇനത്തിൽ വരുന്ന വസ്തുക്കളും ഓസോൺ പാളിയുടെ നാശീകരണത്തിന് കാരണമായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായി പറയാനുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഓസോൺ പാളിയെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്ത പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് റാനോഫ് കച്ചിൽ ഓസോൺ പാളിയെ തുളയ്ക്കുന്ന വാതക പ്രവാഹം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രധാനമായും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പത്രമാധ്യമം എന്ന് പറയുന്നത് മാതൃഭൂമിയാണ് അതായത് കുറച്ച് ജെർ ജർമ്മൻ ഗവേഷകരാണ് ഇത് സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു പഠനം നടത്തുകയും ബ്രോമിൻ മോണോക്സൈഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വളരെ വിരളമായിട്ടുള്ള വാതകത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രവാഹത്തിലൂടെ നമ്മുടെ റാനോഫ് കച്ചിൽ നിന്ന് അത് ഉണ്ടാവുകയും അതുവഴി ഓസോൺ പാളിയിൽ മാരകമായ തരത്തിലുള്ള വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുമാണ് ഇതിൽ നിന്നും അവർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് റാനോഫ് കച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം വെളുത്ത മരുഭൂമി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗുജറാത്തിലെ ഒരു പ്രദേശമാണ് റാനോഫ് കച്ചിൽ ഈ പ്രതിഭാസം എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും യാതൊരു വ്യക്തതയും വന്നിട്ടില്ല ഇത് സംബന്ധിക്കുന്ന തുടർ പഠനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളെല്ലാം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും ഓസോൺ പാളി നമ്മൾ മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രത്യേകിച്ച് ഭൂമിയിലെ ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെ ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കവചമാണ് അത് അതേപടി തന്നെ നിലനിർത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യർ തന്നെയാണ് ഓസോൺ പാളിക്ക് വിള്ളലുണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കേണ്ടതും മനുഷ്യർ തന്നെയാണ് അതിനിടയിൽ മറ്റൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഉണ്ട് ഓസോൺ ലീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് നമ്മുടെ ചാനലിലെ വീഡിയോസ് എല്ലാം നമ്മൾ ആ പേജിലാണ് ഫേസ്ബുക്കിനകത്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ആ പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് വഴി കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകും അതേസമയത്ത് തന്നെ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഓസോൺ പാളിയുടെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്യഗ്രഹ ജീവികൾക്കും ചില പങ്കുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പല ചരിത്ര രേഖകൾ വിശദമായി പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അനുനാഗികളുടെ ഒക്കെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഏലിയൻസുമായിട്ട് ഓസോൺ പാളി റിലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഏത് തരത്തിലാണെന്നതിന് വ്യക്തമായി ഇന്നും ഒരു നമുക്കൊരു ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല രണ്ട് സാധ്യതകളാണ് നമുക്ക് അവിടെ പറയപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് ഓസോൺ പാളി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് രൂപപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ അനുനാഗികൾ അഥവാ ഏലിയൻസ് എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ വന്ന സമയത്ത് ഓസോൺ പാളിയിൽ വലിയ തരത്തിലുള്ള വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ആ വിള്ളലുകൾ അവർ അന്ന് സ്വമേധയാൽ അവരുടെ കഴിവ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നികത്തിയിട്ടാണ് പോയതെന്നുമാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓസോൺ പാളി എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നമ്മൾ ഇന്നീ കാണുന്നത് പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നും വളരെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമായിരുന്നു എന്നും അനുനാഗികളാണ് അഥവാ ഏലിയൻസ് ആണ് ഓസോൺ പാളി ഒരു കവചമായി ഭൂമിക്ക് സമ്മാനിച്ചത് എന്ന സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത വിശ്വാസം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ അനുനാഗികളാണ് അഥവാ ഏലിയൻസ് ആണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് പോലും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്തായാലും നമ്മുടെ ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്ന
പിന്നെ സയൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശാസ്ത്രീയമായ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും തെളിവുകൾ ലഭിക്കുകയും തെളിയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതുവരെ അതാരും അംഗീകരിക്കില്ല ഇനി അഥവാ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തെ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവരത് പുറത്തു വിടുമെന്ന് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയുടെ പല സയൻറ്റിസ്റ്റുകളും അമേരിക്ക മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും അവർ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പുറത്തുവിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് വാങ്ങുന്ന ഒരു രാജ്യമല്ല മറിച്ച് അവർ അതിനെ കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ അവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താനായിരിക്കും ശ്രമിക്കുക അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അറിയുന്നതൊന്നുമല്ല സത്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയാത്ത ഒരുപാട് സത്യങ്ങളാണുള്ളത് നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് വളരെ കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രമാണ് ഈ കാണുന്ന ഇൻ്റർനെറ്റിനുള്ളിൽ വളരെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെയാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡേറ്റകൾ ശേഖരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ കുറച്ച് എന്താ പറയുക നിറങ്ങൾ കാണിച്ച് നമ്മൾ അതാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് വിവരങ്ങൾ മാത്രം നമുക്ക് നൽകുന്ന ആ ഒരു സംഭവമാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ ധരിക്കുന്നു പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതിനേക്കാളും ഒരുപാട് രഹസ്യങ്ങളും ഒരുപാട് വിവരങ്ങളും ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിൽ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല മുമ്പൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡീപ്പ് വെബിനെ കുറിച്ചും ഡാർക്ക് വെബിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എങ്കിലും ആ ഒരു മേഖലയിലുണ്ട് അതിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതായത് അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് അറിവുകളുടെ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ അറിയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് അറിയാത്തവയാണ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് മറച്ചു പിടിക്കുന്ന രഹസ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ വലിയ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ അവരുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ എല്ലാം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന വസ്തുത കൂടി എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കാം മറ്റൊരു വിഷയമായി വീണ്ടും ക